Hello students, welcome, welcome to PSS Chemistry channel for easy learning. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்ல பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் பார்க்க போறோம் சோ ஆக்சுவலா இதை நான் ரெண்டு வீடியோவா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல வந்து அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாவது வீடியோல கம்ப்ளீட்டா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கே எம் சோ இப்ப இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் நமக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேங்கனீஸ் டைஆக்சைட எடுத்து அதை வந்து ஒரு அல்கலைன் ஹைட்ரோ ஆக்சைட்ல ஃபியூஸ் பண்ண போறோம் அதோட சேர்த்து ஃபியூஸ் பண்ணி ஒண்ணு நம்ம வந்து ஏர் பாஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த இடத்த நமக்கு கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் வந்து மேங்கனீஸ் டைஆக்சைட் இஸ் ஃபியூஸ்ட் வித் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் பை பாசிங் ஏர் சோ அப்ப எம்என்ஓ போர் பிளஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் பிளஸ் ஆக்சிஜன் நமக்கு கே டூ எம்என்ஓ போர் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் கொடுக்குது சோ கே டூ எம்என்ஓ போர் அப்படின்றது பொட்டாசியம் மேங்கனேட்ஸ் இந்த பொட்டாசியம் மேங்கனேட் அப்படின்றது டார்க் கிரீன் கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் பிளஸ் வாட்டர் சோ இது ரியாக்ஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்ல இங்க ஃபார்ம் ஆன இந்த பொட்டாசியம் மேங்கனேட் வந்து டிஸ்ப்ரபோஷனேட் ஆகி நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் கொடுக்கும் ஒன்று மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடே கொடுக்குது இன்னொன்று நம்மளுக்கு பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல கே டூ எம்என் ஓ ஃபோரை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் கே டூ எம்என் ஓ ஃபோர் அப்படின்னா இது கே பிளஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு பிரியணும் இல்லையா இப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டு பொட்டாசியம் இருக்கு சோ அதனால இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ கே பிளஸ் போடும் அப்ப இந்த இடத்துல சார்ஜ் வந்து பிளஸ் டூ காம்பவுண்ட் நியூட்ரல் ஆகணும்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்து நம்ம எத்தனை மைனஸ் போட போறோம் டூ மைனஸ் அப்ப நமக்கு தேவை இந்த எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் தான் அதனால செகண்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம அதை மட்டும் எழுதுறோம் எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் மேங்கனே டயான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது In presence of acidic medium, இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் மீடியம்ல இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வடஞ்சி நமக்கு எம்என்ஓ டூ மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடையும் பெர்மாங்கனேட்டையும் நமக்கு கொடுக்குது சோ எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அப்படின்றதுல இந்த கே பிளஸ் அட்டாச் ஆச்சுன்னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வெறும் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ்ன்னு எழுதணும்னா இது வந்து பெர்மாங்கனேட் அயான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெர்மாங்கனேட் அயான் பிளஸ் வாட்டர் சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் சோ ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா கமர்ஷியலா நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இங்க நம்ம மேல எழுதிருக்க அதே ஸ்டெப் தான் சோ எம்என்ஓ டூவ பொட்டாசியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் பை பாசிங் எக்ஸஸ் ஏர் ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு கே டூ எம்என்ஓ ஃபோர் பிளஸ் வாட்டர் கொடுக்குது அதாவது பொட்டாசியம் மேங்கனேட்டை நமக்கு கொடுக்குது இந்த பொட்டாசியம் மேங்கனேட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இத எலக்ட்ரோலைட்டிக் ஆக்சிடேஷன் செய்ய போறோம் சோ எலக்ட்ரோலைட்டிக் ஆக்சிடேஷன் இன் அல்கலைன் சொல்யூஷன் சோ அல்கலைன் மீடியத்துல நம்ம இத எலக்ட்ரோலைட்டிக் ஆக்சிடேஷன் செய்யும் பொழுது இது பெர்மாங்கனேட்ட நமக்கு கொடுக்குது எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் நமக்கு கொடுக்குது மூணாவது மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம லேப்ல இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு எம்என் மேங்கனி சால்ட் அந்த மேங்கனி சால்ட்ல எம்என்னுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் டூவா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சால்ட் எடுத்துக்கணும் சோ எம்என் பிளஸ் டூ சோ நம்ம எடுத்துக்கிற சால்ட்ல மேங்கனீஸ்னுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் டூவா இருக்கணும் அந்த சால்ட் கூட எஸ் டூ ஓ எயிட் டூ மைனஸ் சோ இதுக்கு பேரு பெராக்சோ டை சல்பேட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பெராக்சோ டை சல்பேட் எம்என் டூ பிளஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது சோ எம்என் டூ பிளஸ் ஆக்சிடேஷன் அண்டர்கோ ஆகி இது எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் பெர்மாங்கனேட் அயான நமக்கு கொடுக்குது எஸ் டூ ஓ எயிட் டூ மைனஸ் அப்படின்றது சல்பேட் அயானாகவும் மாறுது சரியா சோ இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் சோ லெபாரட்டரி மெத்தட்ல மூணாவது ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு தெரியணும் சோ கே எம் என்ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அப்படின்றது டார்க் பர்பிள் கலர் கிறிஸ்டல் 
சோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல பிளாக் மாதிரியான ஒரு ஷேடு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டார்க் பர்பிள் கலர் கிறிஸ்டல்ஸ் சோ இது பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஐசோ ஸ்ட்ரக்சரல் வித் ஐசோ ஸ்ட்ரக்சரல் வித் KCl O4. So KCl O4 ஓ ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சரும் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சரும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எந்த ரெண்டு ஸ்பீஷியஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கோ அதை வந்து ஐசோ ஸ்ட்ரக்சரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி ரெண்டு ஸ்பீஷியஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கவுண்ட் சேமா இருக்கும் பொழுது ஐசோ எலக்ட்ரானிக்னு சொல்றோமோ ஸ்ட்ரக்சர் சிமிலரா இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஐசோ ஸ்ட்ரக்சரல்னு சொல்லும் இப்ப நம்ம இந்த கேசிஎல் ஓ ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர் சோ சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎல் ஓ மைனஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ இது வந்து சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப அதே மாதிரி நம்ம எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா எம்என் ஓ மைனஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ சோ பார்க்கும் போது அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் மட்டும்தான் வேற ஒரு இடத்துல சிஎல் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தோம்னா எம்என் இருக்கு சோ ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து சிமிலரா இருக்கிறதுனால தே ஆர் ஐசோ ஸ்ட்ரக்சரல் அப்படின்னு சொல்லும் அதே மாதிரி கேஎம்என்ஓ போர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாட் வெரி சாலியபிள் இன் வாட்டர் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் நம்ம போட்டு என்ன பண்ண அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அது அது வந்து சாலிபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது இதை ஹீட் பண்ணும் பொழுது இது கரெக்டா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்டீன் கெல்வின்ல டீகம்போஸ் ஆகும் வடையும் சோ இது டீகம்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்னென்ன காம்பவுண்ட குடுக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் சோ கேஎம்என்ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆன் ஹீட்டிங் டீகம்போஸ் அட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்டீன் கெல்வின் டீகம்போஸ் ஆகி எம்என்ஓ டூ மேங்கனீஸ் டைஆக்சைட் கே டூ எம்என்ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் பிளஸ் ஆக்சிஜன் கேஸ லிபரேட் பண்ண சோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இது முக்கியமான ரியாக்ஷன் இதை தவிர்த்து ரெண்டு முக்கியமான ப்ராப்பர்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு அதனுடைய இன்டென்ஸ் கலர் ஸ்ட்ராங்கா ஒரு பர்பிள் கலர் நமக்கு கொடுக்குது ரெண்டாவது இட்ஸ் டயா மேக்னட்டிசம் சோ ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா இது வந்து டயா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் சோ டயா மேக்னட்டிசம் அலாங் வித் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் வீக் பாராமேக்னட்டிசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஆக்சுவலா டயா மேக்னட்டிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஆனா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும் போது இது லைட்டா வந்து பாரா மேக்னட்டிசம் நமக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணும் இப்ப நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண போறோம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டையும் பொட்டாசியம் மேங்கனேட்டையும் கம்பேர் பண்ணி ப்ராப்பர்டிஸ் பாக்குறோம் சோ இந்த இடத்துல நம்ம எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்னா மேங்கனேட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் இது பெர்மாங்கனேட் அயான் மேங்கனேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்க் கிரீன் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வந்து இட் இஸ் டார்க் பர்பிள் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் சோ அடுத்தது இந்த ரெண்டுத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே தே ஆர் டெட்ரா ஹீட்ரு இதுவும் டெட்ரா ஹீட்ரு அடுத்தது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம் டெட்ரா ஹீட்ரல்னு சொல்லியாச்சு அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பா நமக்கு தெரியணும் எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்து ஓ மைனஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ மைனஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அதாவது பெர்மாங்கனேட் அயான் வந்து எம்என்ஓ மைனஸ் டபுள் பாண்டோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணோம் மேல வந்து எழுதணும் சரியா இது வந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெர்மாங்கனேட் அயானினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப அடுத்தது இது ரெண்டுத்தினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நமக்கு தெரியும் 
ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ரெண்டுத்துலயும் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்ப இந்த இடத்துல எம்என் ஓ போர் டூ மைனஸ்ல மேங்கனீஸ் தெரியாது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நாலு ஆக்சிஜன் அப்ப போர் ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹோல் சார்ஜ் மைனஸ் டூ அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்ப இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இன் எம்என் ஓ போர் டூ மைனஸ் வந்து பிளஸ் சிக்ஸ் இப்ப இங்க வர எம்என் ஓ போர் மைனஸுக்கு வரும் மேங்கனீஸ் தெரியாது எக்ஸ் பிளஸ் நாலு ஆக்சிஜன் ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹோல் சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் இப்ப எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா பிளஸ் எயிட் அப்போ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் செவன் இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இன் பெர்மேங்கனேட் அயான் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளஸ் செவன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்லயுமே நம்மளுக்கு டபுள் பாண்ட்ஸ் தெரியுது இந்த எம்என் ஓ போர் டூ மைனஸ் அதாவது மேங்கனேட் அயான்ல ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்ப ரெண்டு பை பாண்ட் இருக்கு இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்ப மூணு பை பாண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த பை பாண்ட் எப்படி ரெண்டுத்துலயும் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ரெண்டுத்துலயுமே நம்மளுக்கு பை பாண்டிங் இருக்கு இந்த பை பாண்டிங்க்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன்ல இருக்கக்கூடிய பி ஆர்பிட்டல் மேங்கனீஸ்ல இருக்கக்கூடிய டி ஆர்பிட்டலோட ஓவர் லேப் ஆகும் ஸோ ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் பி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித் த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் சரியா ஆக்சிஜன்ல இருக்கக்கூடிய பி ஆர்பிட்டலும் மேங்கனீஸ்ல இருக்கக்கூடிய டி ஆர்பிட்டலும் ஓவர் லேப் ஆகுறதுனால நமக்கு பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்தது இதனுடைய மேக்னட்டிக் நேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த எம்என் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பேரா மேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் இந்த பக்கம் பெர்மேங்கனேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் சோ மேக்னட்டிசம் அப்படி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் சோ எப்போ வந்து பேரா மேக்னட்டிசம் எக்ஸிபிட் பண்ணும் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா பேரா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்றோம் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல அல்லது வந்து எல்லாமே பேர்டா இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டயா மேக்னட்டிசம் சொல்லும் சோ இந்த இடத்துல பேரா மேக்னட்டிசம் அப்படின்றது அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறத பொறுத்து சோ ஜென்ரலா நம்ம மேங்கனீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சோ நம்ம கான்பிகரேஷன் அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்பிகரேஷன் எழுதும் போது த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூன்னு எழுது இப்ப இந்த இடத்துல மேங்கனேட் எம்என் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இது வந்து ஆக்சுவலா எம்என் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இதுல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம எவ்வளவு எடுத்திருக்கோம் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்ப இதுல எம்என் வந்து பிளஸ் சிக்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கு பிளஸ் சிக்ஸ்னா இங்க அவுட்டர் மோஸ்ட்ல டோட்டல செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆறு எலக்ட்ரான வெளியில எடுத்தோம்னா த்ரீ டில எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் அப்ப ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இது பேரா மேக்னட்டிசம் எக்ஸிபிட் பண்ணும் இப்ப இங்க வருவோம் இந்த இடத்துல எம்என் ஓ போர் மைனஸ் அதாவது பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்ல மேங்கனீஸ்னுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் செவன் பிளஸ் செவன்னா இது ஒரு ஃபைவ் இது ஒரு டூ டோட்டலா செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிடுது வெளியில போயிடுது அப்ப எம்என் பிளஸ் செவன்ல த்ரீ டில எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல சோ அந்த இடத்துல அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாததுனால இது டயா மேக்னட்டிசம் நமக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணும் சோ இதுதான் நமக்கு வந்து பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மேங்னட் சோ இந்த வீடியோ இதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சிருது அடுத்த வீடியோ பார்ட் டூல கம்ப்ளீட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மேங்னேட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோட முடிச்சுக்காதீங்க பார்ட் ஒன் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்ட் டூ வீடியோவை கண்டினியூஸா பாருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படி வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெட் நெட் ரியாக்ஷன் எழுதுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்